உருளைக்கிழங்கு வச்சு நம்ம நிறைய ரெசிபி செஞ்சுருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு தம் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி நான் வந்து பேபி உருளைக்கிழங்கு வச்சு செஞ்சுருக்கேன் பேபி உருளைக்கிழங்கு இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் பெரிய உருளைக்கிழங்கு கூட வச்சு இந்த ரெசிபி செய்யலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு தம் பிரியாணிக்கு இரநூறு கிராம் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து சுத்தமாக கழுவி ஒரு முப்பது நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் அடுத்து ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மெலிசாக நறுக்கி பேனில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது இரநூறு கிராம் பேபி உருளையை வேக வச்சு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பேபி உருளையை ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்ட் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி வேக வச்ச பேபி உருளைக்கிழங்கு அதில் போட்டு நல்லா வறுக்கணும் உருளைக்கிழங்கு நல்ல கோல்டன் கலர் ஆன பிறகு இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வறுத்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க அடுத்தது ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை வேக வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கணும் அரிசி வேக வைக்கும் போது இதில் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அன்னாசி பூ பிரியாணி இலை இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் வாசனமாக இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரிசி வேகும் போது இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து வேக வைக்கணும் அரிசி முக்காவாசி வெந்த பிறகு வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வைக்கணும் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ எடுத்து சூடான பாலில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணும் அடுத்தது பிரியாணிக்கு ஒரு மசாலா செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பெரிய பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு புதினா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போட்டு நல்ல மைய அரைக்கணும் அடுத்தது ஒரு பெரிய கடாயில் மூணு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி இதில் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதில் நாலு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி போட்டு நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பச்சை வடைலாம் போயாச்சு இப்போ இதில் வறுத்து வச்ச உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உருளைக்கிழங்கு போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் பாதி வறுத்த வெங்காயம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண பிறகு உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு வேக வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை உருளைக்கிழங்கு மேலே போட்டு நல்லா சமமாக்கணும் ரைஸ் மேல குங்கும்பூ பால் போட்டு மீதி இருக்கிற வறுத்த வெங்காயத்தையும் போட்டு கடாய மூடி ஒரு எட்டு நிமிஷம் தம்ல வைக்கணும் 
எட்டு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தோன்னா அருமையான உருளைக்கிழங்கு தம் பிரியாணி தயாராக இருக்கு இது அப்படியே சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப டேஸ்டாக ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரியாணி உருளைக்கிழங்கு தம் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் பார்க்கும் போதே உடனே செஞ்சு சாப்பிடும் போல இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாம வெறும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு குயிக்கா செய்யக்கூடிய ஒரு பிரியாணி இது நீங்க தயிர் பச்சடி இல்லைன்னா அதாவது கிரேவி வச்சு தொட்டு சாப்பிடலாம் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபேன்